హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రజితాస్ బ్లాగ్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక హెల్దీ వెజిటేబుల్ కుక్ చేసుకోబోతున్నాం అదేంటంటే బీట్ రూట్ బీట్ రూట్ మన హార్ట్కి చాలా మంచిది అండ్ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది అందులో బీట్ రూట్లో ఫులేట్ ఉండడం వల్ల ఆ వైటమిన్స్ మన బ్లడ్ వెజల్స్ని హెల్దీగా ఉంచుతాయి and also beetroots are very less in calories and high in fiber so manaki digestion lo and weight loss lo kuda help chestundi so general ga manam beetroot curry ela prepare chestamo uh, diced cubes laga cut cheskoni prepare chestam kada ala cheste taste anta baagundadu and boring ga anipistundi so ee roju manam uh, beetroot ni grate cheskoni pesar poppu tho fry cheyabothunnam okay సో ఇలా చేయడం వల్ల ఆ బీట్రూట్ టేస్ట్ మనకి ఎక్కువగా తెలియదు సో సో తినని వాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారు సో ఆలస్యం చేయకుండా కుకింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము వచ్చేయండి ఒక క్విక్గా మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాము మనకి గ్రేట్ చేసుకున్న బీట్రూట్ కావాలి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ముందే అండ్ దెన్ ఒక ఆనియన్ తీసుకోండి అండ్ దెన్ ఫోర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఒక ఫోర్ గార్లిక్ అండ్ దెన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు పెసరపప్పుని నానబెట్టి పెట్టుకోండి అండ్ దెన్ పోపుకి కావాల్సిన ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు అండ్ ధనియా పౌడర్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ పార్ట్ ఆఫ్ బీట్రూట్ ఈజ్ ఇట్స్ పింక్ అండ్ వైబ్రెంట్ కలర్ ఈ కలర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఏం చేద్దామంటో మరి యూనో అది వండాక కూడా రైస్ అంతా పింక్ రైస్ లాగా అవుతుంది సో ఇట్ ఆల్సో టేస్ట్ డెలీషియస్ అండి ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే స్టైల్లో కుక్ చేసి చూడండి అది మీకు ఫేవరెట్ వెజిటేబుల్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ పోపు స్టార్ట్ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ అందులో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోండి సో జీలకర్ర ఆవాలు స్ప్లాటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఆనియన్స్తో పాటు గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ గార్లిక్ మనం స్లైస్ చేసుకున్న గార్లిక్ అండ్ ఆల్సో కర్రీ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని అన్నీ ఒకసారి కలుపుకోండి సో ఆనియన్స్ అండ్ గార్లిక్ మంచిగా సాఫ్ట్ అయ్యి మంచి కలర్ వచ్చాక పప్పు వేసుకోండి మనము హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకున్న పప్పు ఇది స్ప్లిట్ మూంగ్ దాల్ పప్పు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోండి అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఒకసారి సాటే చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసిన బీట్రూట్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి బాగా సాటి చేసుకొని యా సో ఈ కర్రీలో మనము సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం సో సాల్ట్ మీ టేస్ట్కి సరిపడేలాగా వేసుకోండి నేనైతే ఒక టూ స్పూన్స్ లెస్ దెన్ టూ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ కర్రీని సిమ్లో లో ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసి కుక్ అవ్వనిద్దాం సో అది ఆవిరికి బాగా కుక్ అవుతుంది సో ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూద్దాము సో పప్పు ఇంకా సాఫ్ట్గా ఉడకడానికి నేను కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేయబోతున్నాను ఇందులో సో వాటర్ యాడ్ చేశాక ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ మనం కుక్ అవన్ ఇస్తే మనకి సరిపోతుంది సో ఇక్కడ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను ఇప్పుడు యా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది పప్పు అండ్ బీట్రూట్ సో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఫైనల్గా మనం కొంచెం ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని వీ కెన్ డిష్ అవుట్ ద కర్రీ
सो धनिया पौडर मिक्सा या इन मन करी डिश सो ब्यूट बीट्रूट फ्राई वित् पपूज रेडी टू सर्व ऑन द प्लेट तो चूस कदा बीट्रूट फ्राई वित् पपु एसवा सो मेर डेफ ट्रई ची अंक रेसीपी नचते लाइक् शेर चयी अड्ड आलो सब्सक्रैब मई चाने अं डोट फर्गे टू हिट द बेल ईका एंकंटे नैन वीडियो पेटगा नोटिफिकेसन वे सो या थैंक यू आल फर् वाचिंग दिशो नीडियो कल बाय